This is my story of a real love. ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് വായിക്കണം ചേച്ചി ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഈ കഥ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥയാണിത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് മായാതെ കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലീസ് എൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന കഥ ചേച്ചിക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇതിൽ രണ്ട് ലവ് സ്റ്റോറിയാണുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയം അത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമേ ഒരു കോൾ സെൻറ്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സെക്ഷനിലല്ല വേറൊരു സെക്ഷനിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നി എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഉള്ള അതേ കാഴ്ചയിലുള്ള കുട്ടി അധികം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുഖേന അവളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയിച്ചു ആദ്യം അവൾ താല്പര്യമില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴി അവൾക്കും ആ ഇഷ്ടം എന്നോട് തോന്നി തുടങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം നന്നായി പ്രണയിച്ചു നീ ഇല്ലാതൊരു പെണ്ണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നവൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു ആ കട്ട പ്രണയം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു ഇനിയാണ് ചേച്ചി യഥാർത്ഥ പ്രണയം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആരോടാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന മറ്റൊരു പ്രണയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈനിന് വേണ്ടി എന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ ആക്കി അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പതിനാറ് പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനാക്കി ആക്കി വെച്ചു എനിക്കതിന് മുന്നേ ഓഫീസിൽ മുൻ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളങ്ങനെ അവരോട് മിണ്ടുന്നൊരു ടൈപ്പായിരുന്നില്ല അവളും തന്നെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് കണ്ട പരിചയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു പത്ത് ദിവസം അവിടെ ഒരുമിച്ച് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ എന്നോട് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ അവൾക്ക് വാട്സാപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അവൾ റിപ്ലൈ തന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ ചാറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണും സംസാരിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നത് അവൾക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ രാത്രി ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കും അത്ര മാത്രം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം പോയി ആറാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്ത് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അവിടെ ഇന്നും വന്നിരിക്കും പതിവ് പോലെ ഞാൻ അന്ന് വരുന്നു വായി നോക്കലും നല്ല കേട്ടോ റൂമിൽ ഫോണിന് റേഞ്ച് കുറവായത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു എവിടെയാ ചേട്ടാ എന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു അവളെടുത്തടിക്ക് ചോദിച്ചു ഞാനും അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പോരാൻ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൾ മുകളിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ പ്രണയം എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് തന്ന പ്രണയകഥ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ അവൾ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മറുപടികളായിരുന്നു എന്നെ അവളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത് അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ സിനിമയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചതൊക്കെ കേട്ടോ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലായി അപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അവളോട് പ്രണയം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈനിൻ്റെ ബാക്കി നാല് ദിവസങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയി ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് അവൾ മുകളിൽ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഒരാളൊരു വിഷമം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാനും അയാളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് സെയിം പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വലുത് അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റി അതൊക്കെ എനിക്ക് അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടാൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൻ്റെ നയൻത്ത് ഡേ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് പോലും എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പല്ല കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ ലൈഫ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ടെൻത്ത് ഡേ
സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ കൂടി ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കാണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ സ്നേഹം എനിക്കാണത് കാണിക്കാൻ രണ്ടുപേരും മടിച്ചു എങ്കിലും രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ച് അവളെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള കാര്യം അറിയാം അവൾക്കും ആ ഒരു അകൽച്ച അവളോട് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇത് വായിക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് പോലും അത് വെറുതെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പെണ്ണിനോട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത്ര ചീപ്പാണോ എന്ന് വരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അധികാർക്കും അറിയില്ല നല്ല പരിചയമുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരെന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം അറിയണം എൻ്റെ ആ അഞ്ച് ദിവസം അറിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രേമമായിരുന്നില്ല ആരാധനയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഫോണിൽ കൂടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംസാരം തുടർന്നു ഇതൊരു തീക്കളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുന്നത് ഏത് ഏജിലും ആവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ക്രഷായിരുന്നു ഇൻഫാക്ച്വേഷനായിരുന്നു റിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഐ ഡോ ബ്ലെയിം യു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലായി പലപ്പോഴും ഞാൻ അവളോട് പറയും എനിക്ക് ഒരുത്തിയുണ്ട് അവളെ ഇട്ടേച്ച് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് അവൾക്കതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണ്ട സ്നേഹം കിട്ടാതെയായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത് അവളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കേരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ സ്നേഹിച്ചത് ഒരിക്കലും വേറെ റിലേഷനിലുള്ള എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു ചീത്തക്കുട്ടി അല്ല അവൾ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും പാവം പെൺകുട്ടിയാണ് അവളോട് ഞാൻ ഒരുപാട് അടുത്തു അവസാനം അവളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ വയ്യാണ്ടായി ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ നന്നായി സ്നേഹിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചനയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ അവളുടെ വീട്ടുകാർ അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലും നോക്കാണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നല്ല വേദനയോടാണ് അവളത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു അടി കിട്ടിയ ഫീലായിരുന്നു എനിക്കൊരു വാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാ മനസ്സോട് ഞാൻ അവളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചു അവ കൊട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടുകാരുടെ ആ തീരുമാനം അവളുടെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്നെ പ്രിപ്പയർ ആകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവളുടെ ചിന്തകളെ മുറിക്കാൻ എൻ്റെ ആ വാക്കുകൾക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവളുടെ വീട്ടിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടന്നു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് അവളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അവളുടെ ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്നു വഴിയിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് വലിച്ചെടുത്ത ശ്വാസം എനിക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ പോകുന്നു അവൾ വേറൊരാളുടെ സ്വന്തമാകാൻ പോകുന്നു എനിക്കിനി എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ അവളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കിനി പഴയ പോലും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് അതൊരു വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവൾ ഇനി ഓഫീസിൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് അത് കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പാത ജീവൻ പോയി അവൾ ഇനി വന്നിട്ട് അവളെ പ്രണയിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിരുന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായത് മറിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അവളോട് ഞാൻ എത്രമാത്രം അഡിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നെന്ന് അവൾ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വിഷമമാകുമെന്ന് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതും അവളെ അങ്ങനെ കാണുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഞാൻ എല്ലാം നിർത്താം ഇനി അതല്ലേ പറ്റൂ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് ആകെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ വീണു പോകാതെ പറ്റിയില്ല ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച കട്ടിക്ക് പ്രേമിച്ചു
പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കാൽ വയ്ക്കാൻ ദൈവവലെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ നല്ല കഥ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ കിടന്ന് വളർന്ന് വലുതാകും നല്ല കഥകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു വശം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സുഖമുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടാതെ നേരു പകഞ്ഞു ജീവിക്കണം അതിൻ്റെ സുഖവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവജലമായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾ എൻ്റെ ആയിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അവളുടെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാരണങ്ങൾ എന്നിൽ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രണയം ജനിപ്പിക്കാൻ പോലും ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി ഒരു ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വിൽക്കരുത് നാളെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല പൊരുളറിയാവുന്നവർ മനസ്സിലാക്കും ഈ കഥയിൽ മറ്റൊരുപാട് സീനെല്ലാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ഈ അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്സിമം ചുരുക്കി പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഐ റിയലി ഡോ നോ വോട്ട് ടു സേ യു കെൻ നെവർ സേ ഹു യു ഫോൾ ഇൻ ലവ് യു കെൻ നെവർ സേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ലവ് എ നോട്ട് സമയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ റിയലി ഇൻ ലവ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ അട്രാക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ ഓർ ലസ്റ്റ് ഓഫ് വോട്ട് എവർ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വി ഫോൾ ഇൻ ലവ് ടു ഫാസ്റ്റ് വി ഗിവ് ദി വേൾഡ് Yes, I will be yours. You will be mine. I will be with you forever. We just say it. We need to know that, oh my God, that's not even love. It was not even love. We can tell you about it. Chef, don't promise too soon. Don't give your word too soon. Don't fall in love too soon. Think and then analyze. We can tell you about it. 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 മെയിൽ ഐ ഡി റേനു ഡോട്ട് ക്രൈസ് ലവ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അടുത്ത പ്രണയ കഥയുമായി തിരിച്ചു വരും ചിൽഡ്രൻ കിപ്പ് ലവിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ അഡിക്റ്റഡ് ടു റിയൽ ലവ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് റേനു 